সরকারের লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে মিলেছে অনিয়মের প্রমাণ মিথ্যা তথ্য দিয়ে অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান বলছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা দুর্নীতির অভিযোগে বড় পুকুরিয়া কয়লা খনির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক আওরঙ্গজেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে দুদক রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বিআরটি এর অভিযান ফিটনেস বিহীন বাস চালানোর দায়ে ত্রিশ জনকে জরিমানা তার চালককে এক মাসের কারাদণ্ড এ বছরের মধ্যে কাজ শেষ না হয় মেয়াদ বাড়ছে পদ্মা সেতু প্রকল্পের নতুন মেয়াদ নির্ধারণে গুরুত্ব পাবে পিছিয়ে পড়া কাজ পুষিয়ে নেওয়ার বিষয়টি দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আর আপনাদের সঙ্গে আছি আমি কামরুল হাসান সবুজ দর্শক অর্থ বাণিজ্যের সংবাদে যাব তবে তার আগে দেখে নেব অন্যান্য কিছু খবর দুই শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনায় তৃতীয় দিনের মতো রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছে শিক্ষার্থীরা সকাল দশটা থেকে ইউনিফর্ম গায়ে ক্লাস বর্জন করে তারা মূল সড়কগুলোতে জড়ো হতে থাকে উত্তরার হাউস বিল্ডিং যাত্রাবাড়ির চৌরাস্তা সহ কয়েকটি এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে বিক্ষোভ করে শিক্ষার্থীরা এ সময় নিরাপদ সড়কের দাবিতে ব্যানার ফেস্টুন প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্লোগান দেয় তারা বিমানবন্দর সড়কে দুর্ঘটনায় নিহতের ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তি সহ রাজধানীর সব বাস চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষার দাবি জানানো হয় এই মুহূর্তে যাত্রাবাড়িতে আছেন রিপোর্টার রাশেদ বাপ্পি শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের বিস্তারিত জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সবুজ কোমল মতি শিক্ষার্থীদের স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত যাত্রাবাড়ি চৌরাস্তা প্রত্যেকের মুখে কিন্তু একটি শব্দ উই ওয়ান্ট ফর জাস্টিস আজ দিয়ে এই চার দিন ধরে কিন্তু শিক্ষার্থীরা কোমল মতি শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছে আপনি জানেন যে সহপাঠী নিহতের ঘটনায় বাস চাপা নিহতের ঘটনায় যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলন আজ কিন্তু চতুর্থ দিন আমরা যাত্রাবাড়ি চৌরাস্তা মোড়ে এসে দেখতে পেয়েছি এখানে বেশ কয়েকটি আশপাশের বেশ কয়েকটি স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা যাত্রাবাড়ি চৌরাস্তায় অবস্থান নিয়েছে সকাল দশটায় এবং এই শিক্ষার্থীরা কিন্তু এই রাস্তাটি এই যাত্রাবাড়ি চৌরাস্তার বিভিন্ন সড়ক কিন্তু তারা স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করছে এবং তারা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে মূলত তারা দৌড়ে বেড়াচ্ছে তাদের মুখে একটাই কথা তারা তাদের শিক্ষার্থী যারা যে নিহত হয়েছে শিক্ষার্থী বাস চাপায় সেই ঘাতক চালকের চালকদের কিন্তু তারা শাস্তি দাবি করছেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি একই সঙ্গে তারা বলছেন যে গত এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গতকালকে আমরা দেখেছি যে রাজধানীর বেশ কয়েকটি সড়কে কিন্তু পুলিশ বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে কিছুটা সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে সেখানেও বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছিলেন অর্থাৎ সেই ঘটনারও কিন্তু তারা বিচার দাবি করছেন অর্থাৎ তাদের যে নির্দিষ্ট যে দাবি রয়েছে যে গত আপনি জানেন যে সবুজ গত রোববার দুপুরে রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কের কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের সামনে এর উড়াল সেতুর পাশে যে অপেক্ষমান শিক্ষার্থীদের উপর বাস তুলে দেয়া হয় জাবালে নূর পরিবহনের বাস সেই বাসের চাপা দেওয়ার কারণে কিন্তু দুজন শিক্ষার্থী মারা গিয়েছেন একজন হচ্ছেন দুজন শিক্ষার্থী হচ্ছেন তারা রমিজুদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের করিম রাজীব এবং দিয়া খানো মিম এই দুই শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনা নিহতের কিন্তু যারা তারা সেই শিক্ষার্থীর যারা যাদের বাস চাপায় মারা গেছে সেই শালো চালকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি তো চাচ্ছেনই একই সঙ্গে গত কয়েকদিনে শিক্ষার্থীদের উপরে যে হামলার ঘটনা ঘটেছে সেই বিষয়টিও কিন্তু তারা শাস্তি দাবি করছেন আর একই সঙ্গে এখানে আমি জানিয়ে রাখতে চাই এই যাত্রাবাড়ির যে সড়কটিতে তারা বসে পড়েছেন এটা কিন্তু খুবই ব্যস্ত একটি সড়ক এখানে কিন্তু ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের এই ব্যস্ততম শহর এই সড়কটিতে কিন্তু শিক্ষার্থীরা বসে পড়েছে আপনারা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন সবার মুখে কিন্তু একটাই স্লোগান উই ওয়ান্ট ফর জাস্টিস তারা কিন্তু শুধু নিরাপদ গত তাদের যে দুই সহপাঠী নিহত হয়েছেন সেই বিষয়টি যেমন তারা তুলে ধরছেন একই সঙ্গে তারা বলছেন যে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার দাবি কিন্তু তাদের রয়েছে অর্থাৎ এই নিরাপদ সড়ক আমরা যারা ঘর থেকে বাইরে বের হই তারাই কিন্তু দেখতে পাই বা বুঝতে পারি যে রাজধানী থেকে শুরু করে সারা দেশে যে পরিমাণ বাস চালক রয়েছে বা 
যানবাহনের যে সব চালক রয়েছে সেই যানবাহনের অনুপাতে কিন্তু লাইসেন্স নাই অর্থাৎ যে পরিমাণ যানবাহন রয়েছে সেই যানবাহন অনুযায়ী কিন্তু বৈধ লাইসেন্স নাই অর্থাৎ অবৈধভাবে অনেকেই এই বাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন যানবাহন পরিচালনা করে আসছে এই বিষয়গুলো কিন্তু তারা তুলে ধরছেন এখানে যে সব কোমলমতি শিক্ষার্থীরা রয়েছেন তাদের একটাই দাবি এই যে নিরাপদ সড়ক আমরা যেমন নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত হওয়ার দাবিটি যেমন রয়েছে একই সঙ্গে তাদের যে সহপাঠী নিহত হয়েছে বাস চাপায় সেই সহপাঠী সেই সহপাঠী যারা যাদের যে ঘাতক চালকদের কারণে তারা এই অল্প বয়সী অর্থাৎ এই অল্প বয়সী যারা প্রাণ হারিয়েছেন সেই বাস চালকদেরও কিন্তু তারা শাস্তি দাবি করছেন সকাল দশটায় এখানে মূলত আন্দোলনের নামে মাহবুবুর রহমান মোল্লা ডিগ্রি কলেজ এবং এখানে ক্যাম্ব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরাও কিন্তু আন্দোলনে নেমেছেন একই সঙ্গে এই যাত্রাবাড়ি চৌরাস্তার পাশেই কিন্তু রয়েছে একটি স্কুল শহীদ জিয়া গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ এই তিনটি স্কুলের শিক্ষার্থীরাই মূলত সকাল থেকে এখানে আন্দোলন করছেন এবং তারা স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে রেখেছে পুরো যাত্রাবাড়ির এই সড়কটি একই সঙ্গে আমরা এখানে এসে দেখতে পেয়েছি যে এই আন্দোলনের কারণে কিন্তু এই সড়কের যে যানবাহন রয়েছে সেই যানবাহন চলাচল কিন্তু এখন একেবারেই বন্ধ রয়েছে কিছুক্ষণ আগেও শিক্ষার্থীরা এই সড়কে সড়কে বসে পড়েছিল এই কিছুক্ষণ আগে কিন্তু তারা আবার সড়ক থেকে উঠে গিয়েছিলেন কিন্তু এখন আবার কিন্তু তারা প্রধান সড়কে বসে পড়েছেন আর এ কারণেই কিন্তু এখানে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে অর্থাৎ যারা নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকার দিকে ঢুকবেন তারা কিন্তু কিছুটা বিপদেও পড়েছেন সবুজ এই ছিল আমার কাছে যাত্রাবাড়ি থেকে শিক্ষার্থী আন্দোলনের সবশেষ খবর বাস চাপায় দুই শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনায় তৃতীয় দিনের মতো রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সেই খবর জানাচ্ছিলেন রিপোর্টার রাশেদ বাপ্পি একই দাবিতে ফার্ম গেট এলাকায় বিক্ষোভ করছে শিক্ষার্থীরা সেখানে আছেন রিপোর্টার খান মোহাম্মদ রুমেল আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে রুমেল শিক্ষার্থীরা রাস্তায় অবরোধ সৃষ্টি করে যানবাহন চলাচলে তারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিল আমরা দেখেছিলাম যে কিছুক্ষণ আগে একটি গাড়ির বাসের চালককে বাস থেকে নামিয়ে চালকের কাছ থেকে গাড়ির চাবিটি তারা নিয়ে গিয়েছিল ফলে যেটি হয়েছিল এই বাসটি এখানে থেমেছিল এবং পিছনে যানজটের সৃষ্টি হয়েছিল তা এখন থেকে এই পাঁচ ছয় মিনিট আগে পুলিশের একটি রেকার এসে রেকার লাগিয়ে যেই চাল যেই গাড়ির চাবিটি শিক্ষার্থীরা নিয়ে গেছিল সেই বাসটিকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে তো সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে এই রাস্তায় আবারও যান চলাচল শুরু হয়েছে তো এখানে একটু জানাতে চাই যে ফার্ম গেট মোড়ে অর্থাৎ বাংলা মোটর থেকে মহাখালীর দিকে যেই সড়কটি গিয়েছে সেই সড়কের উপরেই বাসের চাবিটি শিক্ষার্থীরা নিয়ে গিয়েছিল তো যার ফলে যানজট তৈরি হয়েছিল কিন্তু পাশাপাশি আমরা দেখেছিলাম যে মহাখালীর দিক থেকে উত্তরার দিক মহাকালীর দিক থেকে বাংলা মোটরের দিকে যেই সড়কটি গিয়েছে সেই দিকে কিন্তু যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক ছিল তো এখন এই মুহূর্তে যেটি আপনাকে বলেছিলাম যে বাসটি চাবি নিয়ে যাওয়ার পরে সেই বাসটি রাস্তায় থেমে থাকার কারণে যে যানজট তৈরি হয়েছিল সেই যানজটটি কিন্তু এখনও পর্যন্ত রয়ে গেছে যদিও শিক্ষার ওই যে থেমে থাকা বাসটি সেই বাসটি টিকে এখান থেকে পুলিশের রেকারের সাহায্যে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে আর এছাড়া আমরা দেখছি যে ফার্মগেট এলাকায় এখানে পুলিশের সদস্যরা অবস্থান করছেন তারা যেটি বলছেন তারা যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্য চেষ্টা করছেন আর শিক্ষার্থীরা অর্থাৎ যারা এখানে বাস চলাচলে বাধা দিয়েছিলেন বাসের চাবি কেড়ে নিয়েছিলেন সেই শিক্ষার্থীরাও এখানে এই ট মোড়ে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করছেন তো এখনও তো এই মুহূর্তে আপনি দেখছেন যে যানবাহন চলাচল করছে কিন্তু যানবাহন চলাচলের গতি অনেকটাই ধীর কারণ হচ্ছে এখানে প্রায় দশ পনেরো মিনিটের মতো সময় সেই বাসটি এখানে থেমেছিল চাবিটি কেড়ে নেওয়ার ফলে তো যার কারণে পিছন দিকে অর্থাৎ বাংলা মোটরের দিকে পিছন দিকে অনেকটুকু রাস্তায় যানজট তৈরি হয়ে গিয়েছিল তো মাত্র এখন থেকে দু তিন মিনিট আগে সে বাসটি এখান থেকে পুলিশের রেকারের সাহায্যে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে তো তারপরে এই দিক থেকে যানবাহন চলাচল করছে আর অপরদিকে আপনার সেই মহাখালীর দিক থেকে যে রাস্তাটি বাংলা মোটরের দিকে গিয়েছে সেই রাস্তাতে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়নি সবসময় যানবাহন চলাচল ছিল তবে এই মুহূর্তে আমরা যেটি দেখছি সেই রাস্তাতে অর্থাৎ ওই পাশে ফার্মগেট রাস্তার যে পূর্ব অংশটা সেখানে যানবাহন চলাচল করল করলেও যানবাহনের সংখ্যা কিন্তু অত্যন্ত কম আর এছাড়াও এই পাশে এই পাশে আমরা গণপরিবহন দেখছি কিন্তু অর্থাৎ মহাকালের দিক থেকে বাংলা মোটরের দিকে যে রাস্তাটি গিয়েছে সেখানে আমরা মোটর বাইক কিংবা প্রাইভেট কার সেগুলো চলতে দেখছি গণপরিবহন আসছে তবে সংখ্যায় খুবই কম তো ফার্মগেট থেকে আমার কাছে এখন পর্যন্ত এই ছিল সবশেষ খবর সবুজ বাসের চাপায় দুই শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনায় রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করছে শিক্ষার্থীরা সেই খবর জানাতে রাজধানীর ফার্মগেট এলাকা থেকে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার খান মোহাম্মদ রুমেল রাজধানীতে ফিটনেস বিহীন যানবাহন ও লাইসেন্স বিহীন চালকদের বিরুদ্ধে
অভিযান চলার সময় ওই সড়কে চলাচলকারী বাস পিকআপ ভ্যান সিএনজি চালিত অটোরিকশা সহ বিভিন্ন যানবাহনের ফিটনেস পরীক্ষা করা হয় অভিযানের প্রথম এক ঘন্টায় বিভিন্ন অভিযোগে 52টি মামলা দায়ের করা হয় এর মধ্যে ফিটনেস না থাকায় বিভিন্ন যানবাহনকে 1 লাখ 12 হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এছাড়া চার জনকে এক মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত এই মুহূর্তে মানিক মিয়া এভিনিউতে আছেন রিপোর্টার মুজাহিদ শুভ বিআরটি এর অভিযানের বিষয়ে জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে শুভ সবুজ রাজধানীতে চলাচলরত বিভিন্ন ধরনের ফিটনেস বিহীন গাড়ি এবং লাইসেন্স বিহীন চালকদের বিরুদ্ধে বিআরটি এর অভিযান অব্যাহত রয়েছে সকাল 9টা থেকে এই অভিযানটি শুরু হওয়ার পরে আমরা এখন পর্যন্ত জেনেছি প্রায় 52টি মামলা হয়েছে এবং লক্ষাধিক টাকা জরিমানা করা হয়েছে এর সাথে সাথে বলে রাখি যে চারজন চালককে যারা যাদের কাছে কোনো লাইসেন্সই পাওয়া যায় না তাদেরকে কিন্তু এক মাস করে কারাদণ্ড দিয়েছে এই বিআরটি এর ভ্রাম্যমাণ আদালত এবং আপনাকে বলে রাখি যে সকাল থেকে প্রায় শত শত গাড়ি এখানে আটকানো হয়েছে দেখা হয়েছে অভিযোগের মধ্যে রয়েছে যে বাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে 31 সিটের গাড়ি হলো সিটের থেকে মানে আসন সংখ্যা অনেক বেশি নির্ধারিত আসনের চেয়ে এছাড়াও মহিলা এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য যে আসন সংরক্ষণ করার কথা ছিল তারা সেটি রক্ষা করছেন না পাশে পাশে পাশাপাশি বলা যায় যে রুট পারমিট নাই অনেক গাড়ির এজন্য এসব তাদের জরিমানা করা হয়েছে পাশাপাশি সিএনজি যেগুলো আছে অনেকে মিটারে চলছে না এবং পাশাপাশি প্রাইভেট সিএনজি দিয়ে ভাড়া মারা হচ্ছে এছাড়াও আপনাকে বলে রাখি যে বিভিন্ন মোটরসাইকেলও কিন্তু ধরা হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে অনেকের ক্ষেত্রে তারা চালকের চালকের হেলমেট থাকলেও কিন্তু প্যাসেঞ্জারের এক ধরনের তাদের হেলমেটে আপনাকে বলে রাখি যে আমাদের সাথে আছেন বিআরটি এর চেয়ারম্যান তার সাথে আমরা তার কাছে আমরা জানতে চাইব যে জাবালে নুরের ব্যাপারে আপনারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটা একটু বিস্তারিত আমাদের বলবেন জাবালে নুরের তো আমরা বললাম যে দুটি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে তাদের রেজিস্ট্রেশন এবং ফিটনেস আমরা বাতিল করে দিই এবং তাদের ড্রাইভাররা যেহেতু এখন জেলে আছে বাইরে তাদের থেকে আমরা তথ্য নিয়ে তারা যেন ভবিষ্যতে কোনো সময় গাড়ি চালাতে না পারে সেই ব্যবস্থা আমরা নিব আমাদের ওয়েবসাইটই এবং আমাদের সিস্টেমে এটা আছে যেহেতু সব অটোমেশন এবং আজকের অভিযানটা আসলে কেন পরিচালনা করি আজকে আমরা অভিযান তো নিয়মিতও পরিচালনা করি আপনারা জানেন যে প্রতি বছরের প্রতিদিনই শুক্রবার ব্যতীত আমরা অভিযান পরিচালনা করি আজকেও অভিযান পরিচালনা করে আমি এসেছি এটা লই আমরা আপনাকে ধন্যবাদ আপনি সবুজ যেটি শুনছিলেন যে অন্যান্য দিনের মতো আজকেও এই অভিযান চলছে তবে বলে রাখি যে আজকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন অর্থাৎ বিআরটিএ চেয়ারম্যান তিনি উপস্থিত হয়েছেন তবে বলে রাখি যে সকালের দিকে গাড়ির উপস্থিতি বেশি থাকলেও কিন্তু আমরা এই পুরো যে রাস্তাটি রয়েছে সেখানে কিন্তু গাড়ির উপস্থিতি অর্থাৎ বাসের ফিটনেস বিহীন বাসের তেমন একটি উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি না এবং বলাই যায় যে বরাবরের মতো কিন্তু এই ঘটনা আমরা এখনো দেখছি এখন পর্যন্ত একটিও পরিপূর্ণ ফিটনেস বিহীন বাস কিন্তু জব্দ করতে পারেনি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ তো এই ছিল এখানকার সবশেষ খবর সবুজ সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে সেতু ভবনে সংবাদ সম্মেলন করছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী বাইদুল কাদের আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে শেষনাসি সেই শেষনি আমরা পাস করাতে পারব কাদের ভাই কাদের ভাই গতকালকে থেকে দেখা যাচ্ছে যে ঢাকায় গণপরিবহন গণপরিবহন একদম নেই রাস্তায় বাস নেই লোকজন छात्री प्रचंड इमोशन क्षेत्र सम्भवना म ছাত্র যে রাস্তায় যেভাবে তারা মর্মান্তিকভাবে নিহত হয়েছে সেটার প্রতিবাদে এ ধরনের বিক্ষোভ আমি অযৌক্তিক বলে মনে করি না কারণ এ ধরনের বিক্ষোভ হতেই পারে তো সেটা যে পরিবহনের লোকজন ভেবেছিল কিছু ভাঙচুর হওয়াতে অগ্নিসংযোগ ভাঙচুর হওয়াতে সবারই তো গাড়ি আছে গাড়ি কেউ কি ভাঙচুর আর পোড়ানোর মধ্যে ফেলে দিতে চায় সেটা আমার মনে হয় বীতিটা কেটে যাবে স্বাভাবিক হয়ে যাবে হয়ে যাবে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে যাবে পরিস্থিতি না না এটা ভীতির কারণ কারণ গাড়িটা 
যদি কারো গাড়ি ভাঙচুর হয় সে গাড়ি গাড়ি হয়তো পুড়িয়ে ফেলবে বা ভাঙচুর হবে এই আশঙ্কা তো থাকতেই পারে যারা মালিক তাদের আমি একটা কথা আপনাদের বলি আমাদের সরকারের সময় আগে টার্মিনালে কোনো খুনি নিত্য দিনের ঘটনা ছিল মারামারি খুনো খুনি এ সময় কিন্তু এই নৈরাজ্য হয়নি এবং যেভাবে ধর্মঘট হওয়ার কথা ছিল সে ধর্মঘট কিন্তু একমাত্র চিটাং এ একটা ধর্মঘট ঈদের সময় যেটা দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছিল এবং ভোগান্তিও হয়েছিল এছাড়া কিন্তু কোনো ধর্মঘট এটা স্থায়ী রূপ নেয়নি হয়তো আজ দেখেছে আজই হয়তো ড্র করে ফেলেছে এরকম অবস্থা এখানে নৈরাজ্য যেটা বলছেন সেটা হয়নি তবে বিশৃঙ্খলা আছে সড়কও আছে পরিবহনে আছে এটা তো আমি অস্বীকার করি না এগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটা আইন খুবই জরুরি ছিল সে আইনটা আশা করি পাস হয়ে যাবে তারপর আমরা এখানে লাগাম টেনে ধরার জন্য কিছু কিছু বাস্তব পদক্ষেপ আমরা নিতে পারব এবং কিছু কঠিন এবং কঠোর পদক্ষেপ আমাদেরকে নিতে সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে সেতু ভবনের সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছিলেন সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী ওয়াইদুল কাদের আমরা সরাসরি ছিলাম সেখানে বড় ধরনের অনিয়ম জালিয়াতির প্রমাণ মিলেছে সরকারের লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে সময় সংবাদের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে অর্থ তুলে নিয়েছে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পাওয়া আইসিটি প্রতিষ্ঠান রেডিসন ডিজিটাল টেকনোলজিস লিমিটেড আর দক্ষ জনবল তৈরির এই প্রকল্পে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়ার পরও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ উল্টো রেডিসন ডিজিটাল টেকনোলজিস এর অনুকূলে অর্থ ছাড়ে প্রভাব খাটানোর অভিযোগ উঠেছে খোদ প্রকল্প উপপরিচালক নবির উদ্দিনের বিরুদ্ধে শুভ খানের রিপোর্ট দক্ষ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে তথ্য প্রযুক্তি খাতে বিশ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা লক্ষ্য অর্জনে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে নিয়োগ দেওয়া হয় র্যাডিসন ডিজিটাল টেকনোলজিস সহ চারটি কনসোর্টিয়ামের এগারোটি আইটি প্রতিষ্ঠানকে শর্ত থাকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষে চল্লিশ শতাংশ আর বাকি ষাট শতাংশ অর্থ প্রকল্পের সব শর্ত পূরণ ও যাচাই বাছাই শেষে ছাড় করা হবে তৈরি করা হয় শতভাগ অর্থ ছাড়ের বেঞ্চমার্ক দু হাজার সতেরো সালের জুনে প্রশিক্ষণ শেষে চুক্তি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোকে চল্লিশ শতাংশ অর্থ ছাড় করা হয় বিপত্তি বাধে দ্বিতীয় দফায় ষাট শতাংশ অর্থ ছাড়ে গড়মিল ধরা পড়ে র্যাডিসন ডিজিটাল টেকনোলজিস লিমিটেডের দেয়া তথ্যে অনুসন্ধানে দেখা যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শর্ত ভঙ্গ করে রবিউল ইসলাম রাব্বি জীবন চৌধুরী পুনম জাহান কনা সরকার সহ বেশ কয়েকজনকে একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে দেখানো হয়েছে আবার গ্রাফিক্স ডিজাইনে প্রশিক্ষণ নিয়ে অর্থ বিলে ডিজিটাল মার্কেটিং এ প্রশিক্ষণ দেখানো হয়েছে অনলাইন মার্কেট প্লেসে অনেকের আইডিও খুঁজে পাওয়া যায়নি প্রশিক্ষণ শেষ করার পরে আমার কোনো ইনকাম ছিল না কয়েকদিন আগে স্যার আমাকে কল করেছিল কল করে বলেছিল এলইডি পিরিয়ড থেকে আপনার অ্যাকাউন্ট খুলে দিছি 65 ডলার আর্ন করে দিয়েছে বলেছে আমি তো 491 স্টুডেন্ট এখন অন্য কোথাও যদি পাওয়া যায় সেটা তো আর সেই উপর আমি কিছু জানি না 499 বেজ তো আমার নাম তো ওই বেজে থাকবে অন্য বেজে গেল এটা তো বলতে গেলে একটা परामर्शकर्शक संश्लिष्टतार কথা অস্বীকার করেছেন উপপ্রকল্প পরিচালক নবির উদ্দিন আমার এক সিদ্ধান্ত কিছু হয় নাই আমি বলে নিয়ে বইয়ের মতো যেটা আছে সেটা আমার কাছে উপস্থাপন করলে অ্যাকাউন্ট সেকশন থেকে আমি যে কিছু না থাকে যদি সরকারি মনে মন্ত্রী বাদ হয়ে গেছে আমি তো তো করব এসব অভিযোগ অস্বীকার করলেন র‍্যাডিসন ডিজিটাল টেকনোলজিস লিমিটেডের কর্ণধার দেলোয়ার হোসেন ফারুকও
শুধু তাই নয় বেস্ট রান্নার হিসাবে নির্বাচিত র্যাডিসন ডিজিটাল টেকনোলজিস লিমিটেডের দুজন প্রশিক্ষণার্থী চট্টগ্রামের রাহেন মাহমুদ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিরাত রাজাকির দেয়া তথ্যেও গরমিল পাওয়া গেছে শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা কম্পিউটার ল্যাপটপ সহ আইটি খাতের সব পণ্য বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি বিসিএস নির্ধারিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য এমআরপি অনুযায়ী বিক্রি করতে হবে সম্প্রতি এমন এক নীতিমালা বাজারে কার্যকর করেছে সংগঠনটি এই সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন ক্রেতা বিক্রেতা আর আমদানিকারকরা তবে মুখোমুখি অবস্থানে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও ভোক্তাদের অধিকার নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংগঠন ক্যাব সরকারি সংস্থাটি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও ক্যাব বলছে পণ্যের মূল্য নির্ধারণের কোনো এখতিয়ার নেই বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির দেখুন আমার কয়েকটি রিপোর্ট তথ্য প্রযুক্তি খাতের একই পণ্য বাজার ভেদে ও অল্প সময়ের ব্যবধানে ভিন্ন ভিন্ন দামে কিনতে হয়েছে এমন অভিজ্ঞতা কমবেশি সবারই আছে এই অসঙ্গতি দূর করতে ল্যাপটপ কম্পিউটার সহ আনুষঙ্গিক আইটি পণ্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য এমআরপি নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি বিসিএস গেল বাইশ জুলাই থেকে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কাজও শুরু করেছেন আমদানিকারক ও পরিবেশক সহ খুচরা বিক্রেতারা চাহিদাটাই ছিল যে এমআরপি এস্টাবলিশ হোক এটার প্রেক্ষিতে আমরা আসলে এমআরপি তে বিক্রি করতে উদ্বুদ্ধ হই সাতশো পাঁচটা राजशाही लोक चिटागंगे कस्टमर से जतियों भोक्ता अधिकार संरक्षण अधिदप्तर क्रेतार स्वार्थ सुरक्षा इतिबाचक भूमिका रखे नीतिमला जदिव विसिएस एर उद्योग के आईने लंघन दबी कैबर मूल्य निर्धारण है तक क्योंकि आपने जे दुकान जान ना क्यों से चेपे स्वार्थ विवेचन संश्लिष्ट कर शीघिर ही एक सिद्धांत पोछबें से प्रत्याशा सकल कमरुल हसान सबुज समय ढाका দুর্নীতির অভিযোগে বড় পুকুরিয়া কয়লা খনির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম নুরুল আরঙ্গজেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে দুদক সকাল দশটার দিকে তিনি দুদক কার্যালয়ে হাজির হন গত সোমবার দুদকের উপপরিচালক মোহাম্মদ শামসুল আলম আরঙ্গজেবকে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ দেন এছাড়া একই দিনে খনির দুর্নীতির অভিযোগে দায়ের করা মামলায় বড় পুকুরিয়ার উনিশ জন কর্মকর্তা এবং পেট্রোবাংলার দুই কর্মকর্তার বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে পুলিশের ইমিগ্রেশনে ইমিগ্রেশন বিভাগে চিঠি দেয় দুদক এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার মেট্রিক টন কয়লা লোপাটের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় এই মুহূর্তে দুদক কার্যালয়ে আছেন রিপোর্টার শফিক মোহাম্মদ বিস্তারিত জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে শফিক নুরুল আওরঙ্গজেবকে এখনো পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে সকাল সাড়ে নয়টা থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়েছে দুদক কার্যালয়ের এই যে আমার পেছনে যে বিল্ডিংটি আছে সেটি হাজতখানা এবং জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ আছে এখানে তিন তলাতে সেখানে কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে সকাল সাড়ে নয়টা থেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে এখন প্রায় সাড়ে এগারোটা অর্থাৎ দু ঘন্টা ব্যাপী কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং তিনজন কর্মকর্তা সেখানে আছেন দুদকের পক্ষ থেকে আমরা যতদূর সম্ভব জানতে পেরেছি এবং তার 
কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে যে এই তথ্যের ভিত্তিতে আপনারা জানেন যে 2005 সাল থেকে কিন্তু এই চলতি বছরের জুলাই মাস পর্যন্ত যেখানে কয়লার খনিতে অর্থাৎ 1 লক্ষ 44 লক্ষ 47 হাজার মেট্রিক টন কয়লা মজুদ থাকার কথা ছিল সেখানে মাত্র এবছর তদন্ত পেট্রোবাংলা থেকে তদন্ত করা হয়েছে এবং দেখা গেছে যে মাত্র 3 লাখ মেট্রিক টন আছে অর্থাৎ 1 লক্ষ 44 হাজার মেট্রিক টন কয়লা এখানে কিন্তু হিসাবের একটি গরমিল রয়েছে যার প্রায় মূল্য রয়েছে 2 কোটি 30 লাখ টাকা এবং এই কারণেই কিন্তু মোটামুটি যে কয়লা 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 খনির যে 19 জন কর্মকর্তা অর্থাৎ এই যে বর্তমান যে সাবেক এমডি রয়েছেন অর্থাৎ সাবেক এমডিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তার অধীনস্থ 19 জন কর্মকর্তা এই ঘটনার সাথে জড়িত ছিল বলে মোটামুটি একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে বড় পুকুরিয়া এলাকায় থানাতে মামলা করা হয়েছে 19 জনের বিরুদ্ধে এবং এছাড়াও কিন্তু দুদক কার্যালয়ের পক্ষ থেকে এবং পেট্রোবাংলার দুদক সপ্রণোদিত হয়ে কিন্তু এই সাবেক এমডির বিরুদ্ধে মোটামুটি যে তার বিরুদ্ধে আসলে সরাসরি অভিযোগ না থাকলেও তার সময়কালেই কিন্তু যেহেতু এই ঘটনাটি ঘটেছে এই কারণেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এছাড়াও কিন্তু মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে আরো 21 জনের বিরুদ্ধে বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে একটা বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে দুদকের পক্ষ থেকে তো সবুজ দুদক কার্যালয় থেকে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ দুর্নীতির অভিযোগে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম নুরুল আরঙ্গজেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে দুদক সেই খবর জানাছিলেন রিপোর্টার শফিক মোহাম্মদ রংপুর অঞ্চলে এবার আমন উৎপাদনের বিপর্যয় সংখ্যা দেখা দিয়েছে বৃষ্টির অভাবে এখন পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার মাত্র এক পঞ্চমাংশ চারা রোপণ করা সম্ভব হয়েছে বাকি জমি পড়ে আছে গড়ের মাঠ হয়ে রংপুর থেকে শাকিল মাহমুদের ক্যামেরায় মানিক সরকারের রিপোর্ট মধ্য আশার থেকে মধ্য শ্রাবণ চারা রোপণের উপযুক্ত সময় এরই মধ্যে সে সময় বয়ে গেছে পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় এখনো চারা রোপণ করতে না পেরে বিপাকে কৃষক কোন কোন কৃষক সেচের পানিতে চারা রোপণ করলেও বেড়ে চলেছে উৎপাদন ব্যয় আর গরীব কৃষকের জমি পড়ে আছে গড়ের মাঠ হয়ে সেচ দিয়ে আমাদের পানি ছেকতেছি তারপর এই যে খরচটা হইতেছে আবাদ করি আমাদের সেই খরচটা উঠবে না আর কি খালো মেশিন দিয়ে এই যে পানি দিয়ে যায় যে যতটুকু পাতেছে ততটুকু গাতেছে তারা দিতে পারে না তারা গাতেও পারতেছে না এখনো বন্ধ পড়ে আছে জমি থানা হিসেবে প্রায় 50000 হেক্টর জমিতে উৎপাদিত পাট পানির অভাবে পচাতে পারছে না পাট চাষীরা এবছর অতিরিক্ত খরা হওয়ার কারণে আকাশের পানি হচ্ছে না তারপরে আমাদেরকে শ্যালো মেশিন দিয়ে পানি দিয়ে রোয়াগাড়া লাগতেছে বাধ্য হলাম এখন ওই মেশিন লাগাইতে হুম তাছাড়া তো নরমাল হয়ে গেলে তো আবাদ সুবিধা হবে না আসলে তেলের দামও বেশি পানির জন্য ভর মৌসুমে হাহাকার করা কৃষকদের জন্য সাধারণ সুখবর দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর আর কৃষি বিভাগ বলছে আমনের আবাদকাল কিছুটা পেছালেও তা সামলে নেওয়া যাবে জুলাইয়ে যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ তা স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের থেকে তুলনামূলক কম আমাদের আবহাওয়ার যে পূর্বাভাস আছে তাতে আগামী 7 দিনে রংপুর অঞ্চলে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে কৃষক অধীর আগ্রহে বসে আছে যখন বৃষ্টিপাত হবে তার জমিতে পানি হবে তখনই এই লাগানো সম্পন্ন করতে পারবে যদি ভালো বৃষ্টিপাত হয় আমাদের প্রত্যেকটি কৃষকেরই বীজতলা তৈরি আছে এবং সেই বীজতলা দিয়ে আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা আছে সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়ে আমাদের চারা বেঁচে থাকবে রংপুর অঞ্চলের পাঁচ জেলায় এবার প্রায় ছয় লাখ হেক্টর জমিতে আমন আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও এ পর্যন্ত রোপণ করা হয়েছে মাত্র এক লাখ উনচল্লিশ হাজার দুইশো বিয়াল্লিশ হেক্টর জমিতে মানিক সরকার সময় সংবাদ রংপুর বেসরকারি খাতে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা অপরিবর্তিত রেখেই দুই হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক তবে অভ্যন্তরীণ ঋণের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো হয়েছে এক দশমিক তিন শতাংশ কমানো হয়েছে সরকারি ঋণ প্রবাহের লক্ষ্যমাত্রা গতকাল মুদ্রানীতি ঘোষণা করে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেন উচ্চতর প্রবৃদ্ধির প্রত্যাশার সাথে সংগতি রেখেই এবারের ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে এ সময় বিনিয়োগ বাড়ানো ও তারল্য সংকট নিরসন এবং ব্যাংকিং খাতের সংস্কারে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন তিনি চলতি অর্থ বছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতিতে অভ্যন্তরীণ খাতের লক্ষ্যমাত্রা আগের চোদ্দ দশমিক ছয় শতাংশ থেকে এক দশমিক তিন শতাংশ বাড়িয়ে পনেরো দশমিক নয় শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে এর মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে যথাক্রমে আট দশমিক ছয় এবং ষোলো দশমিক আট শতাংশ প্রবৃদ্ধি বান্ধব ও মূল্যস্ফীতি পরিমিত রাখার লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যালয়ে এই মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন গভর্নর ফজলে কবির ব্যাংকিং খাত থেকে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের চোদ্দ দশমিক ছয় শতাংশের বিপরীতে দু হাজার উনিশ অর্থবছরে পনেরো দশমিক নয় শতাংশে 
ধরা হয়েছে অর্থবছর শেষে শূন্য দশমিক তিন চার শতাংশ বেড়েছে গড় মূল্যস্ফীতি যা উচ্চতর আমদানি মূল্যের কারণেই বেড়েছে বলে জানান গভর্নর এছাড়া ঋণ প্রবাহ বাড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ব্যাংকগুলোর জন্য রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকে তার অনেক উদ্বৃত্ত ছিল আবার যাদের যারা ঋণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল তাদের মধ্যে তার সেই পরিমাণ ছিল না তো সেই অবস্থার মধ্যে আমরাও কিছু কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি সরকার যে কোনো তহবিল হোক সে সকল তহবিলের ব্যাপারে সরকার যেটি আগে পঁচিশ পার্সেন্ট ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকে রাখার নিয়ম ছিল সেটি সরকার পঞ্চাশ পঞ্চাশ করে দিয়েছে এ সকল করার প্রেক্ষিতে সেই ব্যাংকরা তাদের যেটা আপনি বলেছেন সিঙ্গেল ডিজিট করার এই সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছে সঞ্চয়পত্রের ওপর অতি নির্ভরতার কারণেই সরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে আনা হয়েছে তবে এই সিদ্ধান্তে সরকারের ঋণের বোঝা আরও বাড়বে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা উচ্চ সুধারের কারণে সরকারি সঞ্চয়পত্রে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হয় বেসরকারি ব্যাংকে আমানতের প্রবৃদ্ধি হাত মন্থর হয়ে পড়ে সরকার যদি আগের বারের মতোই সঞ্চয়পত্রের বড় ইংটা ব্যাপকভাবে কন্টিনিউ করতে থাকে তাহলে আসলে এই যে পাবলিক সেক্টর ক্রেডিট গ্রোথের যেটা টার্গেট করা হয়েছে এটাও আসলে এতখানিও পূরণ হবে বলে মনে হয় না ধেনেরা প্রচুর সঞ্চয়পত্র কিনবে সরকার ওই কস্টলি বড়োইংয়ে যাবে এবং সেই কস্টলি বড়োইং করে বেশি বেশি ইন্টারেস্ট রেট আবার খরচ হবে আমার বাজেট থেকে সুতরাং এই জায়গায় একটু চিন্তার ব্যাপার আছে সঞ্চয়পত্র বিক্রি ক্ষেত্রে সরকারের সুষ্ঠু নজরদারির পরামর্শ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা বিদ্যুৎ জ্বালানি ও যোগাযোগ খাতের উন্নয়নে চলতি অর্থ বছরে বাংলাদেশকে দুই বিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা দেবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে সংস্থাটির চলমান প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতা বাড়ানোর উপর এক কর্মশালায় এ তথ্য জানানো হয় এডিবির পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা প্রধান জানান এ দেশে বর্তমানে তেপ্পান্নটি প্রকল্পে প্রায় সাড়ে নয় বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে সংস্থাটি মূলত বিদ্যুৎ জ্বালানি যোগাযোগ অবকাঠামো সহ মোট ছয়টি খাতের উপর গুরুত্ব দিয়ে ঋণ সহায়তা দেয়া হচ্ছে তবে যথাসময়ে প্রকল্পের বাস্তবায়নে বেশ কিছু সমস্যা চিহ্নিত করে সংস্থাটি বলছে বাংলাদেশে প্রকল্প অনুমোদনে সরকারের নিয়ম নীতি আরও সহজ হওয়া প্রয়োজন এছাড়া বেশিরভাগ সময় প্রকল্প পরিচালক এবং উচ্চ কর্মকর্তাদের বারবার বদলির কারণে প্রকল্পের দক্ষতা কমে যায় এ ব্যাপারে সরকারকে আরও বেশি নজর দেওয়ার পরামর্শ সংস্থাটির রেলওয়ে উন্নয়নে বাংলাদেশকে ছত্রিশ কোটি ডলার ঋণ সহায়তা দেবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি গতকাল শেরে বাংলা নগরে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ সরকার ও এডিবির মধ্যে এ ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব কাজী শফিকুল আজম এবং এডিবির পক্ষে সংস্থাটির কান্ট্রি ডিরেক্টর মনমোহন প্রকাশ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন চুক্তি অনুযায়ী রেলওয়ে বহরে মালামাল পরিবহনের জন্য এক হাজার বগি ওয়াগন পঁচাত্তরটি মিটার গেজ ও পঞ্চাশটি ব্রড গেজ লাগেজ ভ্যান কেনা হবে সংগ্রহ করা হবে চল্লিশটি ব্রড গেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ ঋণের অর্থে নতুন ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপ ডেমো ওয়ার্কশপ ও ঢাকা লোকোশেড নির্মাণ করা হবে এবং কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ কারখানা আধুনিকায়নে কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হবে এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রেলওয়ে পরিচালনা জ্বালানি দক্ষতা ও সরকারি রাজস্ব আয় বাড়বে বলে জানায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে পৌঁছালেও জাপান পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশকে প্রদত্ত জিএসপি সুবিধা বহাল রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বাংলাদেশ থেকে টেক্সটাইল সেক্টরে দক্ষ জনশক্তি নিতেও আগ্রহী জাপান গতকাল সচিবালয়ে জাপানি রাষ্ট্রদূত ও জাপানের হাউস অব কাউন্সিলর সদস্যের সঙ্গে বৈঠকের পর এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়ল আহমেদ এছাড়া বাংলাদেশে বর্তমানে কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি না থাকায় শিগগিরই দেশটির জাপানি নাগরিকদের বাংলাদেশ ভ্রমণের ওপর থেকে নিষেধা বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা লেভেল টু প্রত্যাহার করবে বলেও জানান মন্ত্রী আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত যখন হব তখনও জাপানের কাছ থেকে এই জিএসপির সুবিধা আমরা পাব বলে জাপানি সরকার আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে সিকিউরিটির ব্যাপারে লেভেল টু যে আরোপ করা আছে এটা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এটা প্রত্যারিত হবে বলে আমরা আমাদেরকে অবহিত করেছে আর তিন নম্বর হলো জাপানি বিনিয়োগ বাংলাদেশে এখন দুশো ছিয়ষট্টিটা কোম্পানি আগামী দিনগুলিতে জাপানি বিনিয়োগ বাংলাদেশে আর বাড়বে তাদের যে ব্যবসায়ীদের সাথে আমাদের একাধিকবার বিভিন্ন গ্রুপের সাথে বৈঠক হয়েছে তারাও আগ্রহ প্রকাশ করেছে যে বাংলাদেশ তারা বিনিয়োগ করবে পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই বিসিকের মিথ্যা তথ্যে সাভারের নতুন শিল্পনগরীতে স্থানান্তর করা হয়েছে শত শত ট্যানারি কারখানা পরিস্থিতি সামলাতে না পারায় দূষিত হচ্ছে আশপাশের পরিবেশ এমন অভিযোগ ট্যানারি মালিকদের দুই সংগঠন বিটিএ ও বিএফএলএফই এর গতকাল সাভারের হরিন্ধরা নতুন শিল্পনগরীতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা
নির্মাণ ব্যয় পরিশোধ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন ট্যানারি মালিকরা এর আগে সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিসিক জানায় এখন পর্যন্ত 114 টি ট্যানারি চালু হয়েছে শিল্পনগরীতে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও ক্রোম রিকভারি প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ হলেও কাজ চলছে জোরে সরে সভা শেষে নিয়ম অনুযায়ী সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক তৈরি ড্রেনেজ ও বজ্র অপসারণের ট্যানারিগুলোর প্রতি আহ্বান জানান শিল্প সচিব বাংলাদেশে এডভান্স ব্র্যান্ডের পণ্য প্রদর্শন করেছে এডেক্স গ্রুপ মঙ্গলবার এই উপলক্ষে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান আলী আজম এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এডেক্স গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান তারানা আলী এই সময় লেডভ্যান্স ও এডেক্স গ্রুপের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ইসলামী ব্যাংক চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে এই সময় পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের কেন্দ্র প্রধানদের সাথে ব্যাংক প্রধানদেরও মত বিনিময়ে সভা অনুষ্ঠিত হয় গতকাল হল টু ডে পটিয়া কমিউনিটি সেন্টারে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকটির চেয়ারম্যান নাজমুল হাসান এবং ব্যাংকের পরিচালক প্রফেসর ড মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন পরে একই কমিউনিটি সেন্টার মাঠে ইসলামী ব্যাংক পটিয়া শাখার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ করা হয় এ সময় ব্যাংকটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন চলতি বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে সিঙ্গার ইলেকট্রনিক্সে পণ্য বিক্রি বেড়েছে প্রতিষ্ঠানটির প্রকাশিত আর্থিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেডের পণ্য বিক্রি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছয়শো কোটি টাকায় বিক্রয় প্রবৃদ্ধির হার ছাব্বিশ দশমিক দুই শতাংশ একই সময় প্রতিষ্ঠানটির কর পরবর্তী মুনাফা বেড়ে দাঁড়িয়েছে চল্লিশ কোটি টাকায় ব্যবসায়িক পরিধি সম্প্রসারণের পাশাপাশি সিঙ্গার বাংলাদেশের পরিচালন ব্যয় গেল বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের তুলনায় দশমিক আট কমেছে এ সময় বাণিজ্যের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার সরকারের লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে মিলেছে অনিয়মের প্রমাণ মিথ্যা তথ্য দিয়ে অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান বলছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা দুর্নীতির অভিযোগে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক আওরঙ্গজেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে দুদক রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বিআরটি এর অভিযান ফিটনেসবিহীন বাস চালানোর দায়ে ত্রিশ জনকে জরিমানা চার চালককে এক মাসের কারাদণ্ড এবং আইটি পণ্য কম্পিউটার সমিতির নির্ধারিত মূল্যে বিক্রির নীতিমালা কার্যকর গ্রাহকরা সাধুবাদ জানালেও বিপরীতমুখী অবস্থানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও ক্যাব এই ছিল সময়ের বাণিজ্য যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়